ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായി ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ തന്നിരുന്നു ആ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളുമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം നോട്ട്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അത് പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരേ അറ്റോമിക സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത മാസ് സംഖ്യയുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഏത് ഒരേ അറ്റോമിക സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത മാസ് സംഖ്യയുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഏത് ഉത്തരം ഐസോടോപ്പ് ഉത്തരം ഐസോടോപ്പ് ഒരേ മാസ് സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക സംഖ്യയുമുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഐസോബാർ ഒരേ മാസ് സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക സംഖ്യയുമുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഐസോബാർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരേ അറ്റോമിക സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത മാസ സംഖ്യയുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഐസോടോപ്പും ഒരേ മാസ സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക സംഖ്യയുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഐസോബാറുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ആണ് ഐസോട്ടോൺ ഏതാണ് ഐസോട്ടോൺ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ സി ഫോർട്ടീൻ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഫോർട്ടീൻ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി സി ഒ സിക്സ്റ്റി ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ സിക്സ്റ്റി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പാണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ഐ വൺ തേർട്ടി വൺ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പാണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ തേർട്ടി വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ നേടിയ മലയാള നോവൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ നേടിയ മലയാള നോവൽ അഗ്നിസാക്ഷിയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെതാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ നേടിയ മലയാള നോവലാണ് അഗ്നിസാക്ഷി ആദ്യ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞുപിള്ള ആദ്യ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞുപിള്ള എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ സാഹിത്യക്കാരൻ പാല നാരായണൻ നായരാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ സാഹിത്യക്കാരൻ പാല നാരായണൻ നായർ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ സാഹിത്യകാരൻ പാല നാരായണൻ നായർ പൂർവാചലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര പൂർവാചലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര പട്കായ് ഏതാണ് പട്കായ് ആണ് പൂർവാചലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര ഇന്ത്യ മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര പട്കായ് പർവ്വതനിര ഇന്ത്യ മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര പട്കായ് പർവ്വതനിര 
നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികൾക്കിടയിലുള്ള പർവ്വതനിര സത്പുര പർവ്വതനിര നിര നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികൾക്കിടയിലുള്ള പർവ്വതനിര സത്പുര പർവ്വതനിര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിര ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന പർവ്വതനിര വിന്ധ്യ പർവ്വതമാണ് ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന പർവ്വതനിര വിന്ധ്യ പർവ്വതമാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് നീലഗിരി പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കൂട്ടി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് നീലഗിരി പ്ലംബിസം എന്ന രോഗം എന്തിൻ്റെ വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്ലംബിസം എന്ന രോഗം എന്തിൻ്റെ വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ലെഡ് വിഷബാധ ലെഡ് വിഷബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്ലംബിസം മീനമാതാ രോഗം മെർക്കുറി വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മീനമാതാ രോഗം മെർക്കുറി വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതായി ഇതായി എന്ന രോഗം കാഡ്മിയം വിഷബാധവുമായി ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതായി ഇതായി എന്ന രോഗം കാഡ്മിയം വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൈപ്പർ വിറ്റമിനോസിസ് എന്ന രോഗം വിറ്റാമിൻ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വിറ്റാമിൻ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹൈപ്പർ വിറ്റമിനോസിസ് സിഡഗാസിസ് എന്ന രോഗം ഏത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിഡഗാസിസ് എന്ന രോഗം ഇരുമ്പ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിഡഗാസിസ് എന്ന രോഗം ഇരുമ്പ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ജീവകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം സി ഏതാണ് ജീവകം സി വൈറൽ അണുബാധകളെ തടയാൻ സഹായകമായ ജീവകമാണ് ജീവകം സി വൈറൽ അണുബാധകളെ തടയാൻ സഹായകമായ ജീവകമാണ് ജീവകം സി ആൻറ്റി ഹെമറാജിക് ജീവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം കെ ആണ് ആൻറ്റി ഹെമറാജിക് ജീവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം കെ ആണ് ആൻറ്റി ഗാരക്കറ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ജീവകം ഡി ആണ് ആൻറ്റി ഗാരക്കറ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ജീവകം ഡി ആണ് ആൻറ്റി സിഗോഫ് താൽമിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ജീവകം എ ആണ് ആൻറ്റി സീഗോഫ് താൽമിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ജീവകം എ ആണ് ജീവകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ജീവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സ് കേൾക്കുക അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താ അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് കേൾക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം സൾഫർ റബ്ബറുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് സൾഫർ റബ്ബറുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ വോൾക്കനൈസേഷനാണ് സൾഫർ റബ്ബറുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ വോൾക്കനൈസേഷൻ സിറിഞ്ചുകളും മറ്റുപകരണങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സ്ലെറിലൈസേഷൻ സിറിഞ്ചുകളും മറ്റുപകരണങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ലഘു തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ പോളിമറൈസേഷൻ ലഘു തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ പോളിമറൈസേഷൻ ആസിഡിനെ ആൽക്കലിയുമായി ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആസിഡിനെ ആൽക്കലിയുമായി ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ കേരള വാത്മീകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് കേരള വാത്മീകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ വള്ളത്തോളാണ് ആരാണ് വള്ളത്തോൾ കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ 
കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമൻപിള്ള കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി വി രാമൻപിള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാനത് റെഫർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക